എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ലക്ഷ്മണ സാന്ത്വനം എന്ന പത്താം തരത്തിലെ ആദ്യ പാഠത്തിൻ്റെ മൂന്നാം ഭാഗമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ഭാഗവും എല്ലാവരും കണ്ടിരിക്കുമല്ലോ കാണാത്തവർക്കായി അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിരിക്കും അത് ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്കിനി പദ്യഭാഗത്തിലേക്ക് പോകാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ലക്ഷ്മണ സാന്ത്വനത്തിൻ്റെ പകുതി ഭാഗം ചൊല്ലി നോക്കി ആശയം മനസ്സിലാക്കി ഇനി രണ്ടാമത്തെ പകുതി കൂടി നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് ചൊല്ലി നോക്കാം ദേഹം നിമിത്തം അഹം ബുദ്ധി കൈക്കൊണ്ടു മോഹം കലർന്നു ജന്തുക്കൾ നിരൂപിക്കും ബ്രാഹ്മണോഹം നരേന്ദ്രോഹമാഢ്യോഹം എന്നാം റേടിതം കലർന്നീടും ദശാന്തരേ ജന്തുക്കൾ ഭക്ഷിച്ചു കാഷ്ടിച്ചു പോകിലാം വെന്തു വെണ്ണീറായി ചമഞ്ഞു പോയിടിലാം മണ്ണിഞ്ഞു കീഴായി കൃമികളായി പോകിലാം നന്നല്ല ദേഹം നിമിത്തം മഹാമോഹം തൊമ്മാം സരക്താസ്തി വിൺമൂത്രേതസാം സമ്മേളനം പഞ്ചഭൂതക നിർമ്മിതം മായാമയമായി പരിണാമിയായൊരു കായം വികാരിയായുള്ളൊന്നതിധ്രുവം ദേഹാഭിമാനം നിമിത്തമായുണ്ടായ മോഹേന ലോകം ദഹിപ്പിപ്പതിന്നു നീ മാനസതാരിൽ നിരൂപിച്ചതും തവ ജ്ഞാനമില്ലായ് എന്നറിയുക നീ ലക്ഷ്മണ ദോഷങ്ങളൊക്കെ വേദേഹാഭിമാനിനാം രോഷേണ വന്നു ഭവിക്കുന്നതോർക്കനീ ദേഹോഹമെന്നുള്ള ബുദ്ധി മനുഷ്യർക്കു മോഹമാതാവാമ വിദ്യയാകുന്നതും ദേഹമല്ലോർക്കിൽ ഞാനായതാത്മാവെന്നു മോഹൈകഹന്ദ്രിയായുള്ളതു വിദ്യ കേൾ സംസാരകാരിണീയായത വിദ്യയും സംസാരനാശിനിയായതു വിദ്യയും ആകയാൽ മോക്ഷാർത്ഥിയാകിൽ വിദ്യാഭ്യാസമേകാന്തചേതസാചൈക വേണ്ടുന്നതും തത്ര കാമക്രോധ ലോപമോഹാദികൾ ശത്രുക്കളാകുന്നതെന്നുമറിയുക നീ മുക്തിക്കു വിഘ്നം വരുത്തുവാനെത്രയും ശക്തിയുള്ളൊന്നതിൽ ക്രോധമറികെടോ മാതാപിതൃഭ്രാത് മിത്ര സഖികളെ ക്രോധം നിമിത്തം ഹനിക്കുന്നിതൂപുമാൻ ക്രോധമൂലം മനസ്താപമുണ്ടായി വരും ക്രോധമൂലം നൃണ സംസാര ബന്ധനം ക്രോധമല്ലോ നിജ ധർമ്മക്ഷയകരം ക്രോധം പരിത്യജിക്കേണം ബുധജനം നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗവും ഇപ്പോൾ ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ശ്രീരാമൻ്റെ പട്ടാഭിക്ഷയം മുടങ്ങിയതറിഞ്ഞ് കുപിതനായ ലക്ഷ്മണൻ സ്വന്തം പിതാവിനെ കാരാഗ്രഹത്തിൽ അടച്ചിട്ടാണെങ്കിലും മാതാവായ കൈകേകിയെ വധിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും തൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠനെ തന്നെ ആ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുത്തും അതിനു മാത്രം പ്രാപ്തിയുണ്ട് തനിക്ക് എന്നിങ്ങനെ കോപം കൊണ്ട് ജ്വലിച്ചു നിൽക്കുന്ന ആ ലക്ഷ്മണനെയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ ആ കോപിച്ചു നിൽക്കുന്ന ലക്ഷ്മണനെ ശ്രീരാമൻ സാന്ത്വനിപ്പിക്കുന്നതാണ് പാഠഭാഗം അപ്പോൾ നിരവധി ഉദാഹരണങ്ങളിലൂടെ ഈ കോപം ഒന്നിനും നന്നല്ല ഈ കാണുന്ന ജീവിതം നശ്വരമാണ് നമുക്കുള്ള ബന്ധുമിത്രാദികളെല്ലാം അല്പകാലത്തേക്ക് മാത്രമാണ് എന്നിങ്ങനെ പല ഉദാഹരണങ്ങളിലൂടെ ശ്രീരാമൻ ലക്ഷ്മണനെ ആശ്വസിപ്പിക്കുക സാന്ത്വനിപ്പിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് ഇനി നമുക്ക് മറ്റുള്ള പദ്യ പദ്യങ്ങളുടെ വരികളുടെ ആശയം കൂടി നോക്കാം ദേഹം നിമിത്തം അഹം ബുദ്ധി കൈക്കൊണ്ടു മോഹം കലർന്നു ജന്തുക്കൾ നിരൂപിക്കും ദേഹം നിമിത്തം അഹം ബുദ്ധി അഹം ബുദ്ധി അഹങ്കാരം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ അഹങ്കാരം മനുഷ്യനുണ്ടാകുന്നത് ഞാൻ ദേഹമാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ദേഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ ബോധം ആ അഹംബോധം കൊണ്ടാണ് 
ജന്തുക്കൾ മനുഷ്യരെയാണ് പറയുന്നത് ജന്തുവർഗം എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യവർഗത്തെയാണ് പറയുന്നത് ദേഹം നിമിത്തം അഹം ബുദ്ധി കൈക്കൊണ്ടു മോഹം കലർന്ന് ജന്തുക്കൾ നിരൂപിക്കും ദേഹം ദേഹത്തോടുള്ള അമിതമായ സ്നേഹം കൊണ്ട് അതിനോടുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ട് ഞാൻ ദേഹമാണ് എന്ന ചിന്ത കൊണ്ട് മനുഷ്യർ മോഹം കലർന്ന് മോഹം കൊണ്ട് ആ ദേഹത്തോടുള്ള മോഹം കൊണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ നിരൂപിക്കും ചിന്തിക്കും എന്താണ് ചിന്തിക്കുക ബ്രാഹ്മണോഹം നരേന്ദ്രോഹം ആഡ്യോഹം എന്നാമ്രേടിതം കലർന്നീടും ദശാന്തരെ ബ്രാഹ്മണോഹം ഞാൻ ബ്രാഹ്മണനാണ് ഞാൻ ഈ മനുഷ്യവർഗത്തിൽ തന്നെ ഉന്നത കുലജാതനായ ബ്രാഹ്മണനാണ് അതുകൊണ്ട് ആ ബ്രാഹ്മണൻ്റേതായിട്ടുള്ള അഹങ്കാരം എനിക്കുണ്ടാവാം അല്ലേ ഞാൻ ബ്രാഹ്മണനാണ് എനിക്ക് താഴെയാണ് മറ്റുള്ള വർഗങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ബ്രാഹ്മണനാണ് നരേന്ദ്രോഹം നരേന്ദ്രൻ രാജാവ് ഞാൻ രാജാവാണ് എൻ ആഡ്യോഹം ആഡ്യോഹം ഞാൻ ആഢ്യനാണ് ഞാൻ പണ്ഡിതനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ തറവാടിത്തമുള്ളവനാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ബ്രാഹ്മണനാണ് ഞാൻ രാജാവാണ് ഞാൻ ആഢ്യനാണ് എന്നിങ്ങനെ ഞാൻ 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 എല്ലാ അവിടെയും ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് അതായത് എന്നെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത ആ എന്നെക്കുറിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ദേഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അമിതമായ സ്നേഹം അതായത് നശിച്ചു പോകുന്നതാണ് ഈ ദേഹം ആ ദേഹത്തെക്കുറിച്ചാണ് മനുഷ്യൻ ഇത്തരത്തിൽ അഹങ്കാരം കൊള്ളുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ് ഇങ്ങനെ മനുഷ്യൻ ഞാനെന്ന അഹംബോധം കൊണ്ട് കല അങ്ങനെയുള്ള കാലത്ത് അഹംബോധം കൊണ്ട് നടക്കുന്ന കാല കാലയളവിൽ എന്തു സംഭവിക്കുന്നു ജന്തുക്കൾ ഭക്ഷിച്ച് കാഷ്ടിച്ചു പോകിലാം ജന്തുക്കൾ ഭക്ഷിച്ച് പോകാം അത് വെ കാഷ്ടിച്ച് പോയിടാം വെന്തു വെണ്ണീറായി ചമഞ്ഞു പോയിടിലാം ചിലപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മുടെ ദേഹം വെണ്ണീറായിട്ട് ചാരമായിട്ട് വെ അഗ്നിയിൽ അകപ്പെട്ട് വെണ്ണീറായിട്ട് മാറിപ്പോകാം ചാരമായിട്ട് പോകാം മണ്ണിനു കീഴായി കൃമികളായി പോകിലാം പിന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കാം ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ മണ്ണി മണ്ണിനടിയിൽ വെറും കൃമികൾക്ക് ഭക്ഷണമായിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരം മാറിപ്പോകാം മണ്ണിനു കീഴായി കൃമികളായി പോകില്ല നന്നല്ല ദേഹം നിമിത്തം മഹാമോഹം അതുകൊണ്ട് ലക്ഷ്മണ ഈ ദേഹം കൊണ്ട് ഉള്ള അഹങ്കാരം ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല ഞാൻ ബ്രാഹ്മണനാണ് ഞാൻ രാജാവാണ് ഞാൻ ആഢ്യനാണ് എന്നിങ്ങനെ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ആമ്രേടിതം ആവർത്തിക്കുക ആവർത്തിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ മനുഷ്യൻ ചിന്തിക്കുന്നത് ഞാൻ ദേഹമാണ് എന്ന അമിതമായ അതായത് അഹംബോധം കൊണ്ടാണ് മനുഷ്യൻ ഇത്തരത്തിൽ ചിന്തിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് ചിന്തിച്ച് നടക്കവേ തന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു മനുഷ്യൻ മരണപ്പെടുന്നു അല്ലേ ആ മരണം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലാവാം ചിലപ്പോൾ ജന്തുക്കൾ ഭക്ഷിച്ച് കാഷ്ടിച്ച് പോകുന്ന തരത്തിലാവാം ചിലപ്പോൾ വെന്തു വെണ്ണീറായിട്ട് അല്ലേ ഒരു അഗ്നിക്കിരയായി നമ്മുടെ ശരീരം കരിഞ്ഞു പോകുന്നു എത്രമാത്രം ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ വ്യാമു വ്യാകുലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ അതൊക്കെ ഒരു നിമിഷ നേരം ആ അഗ്നിയിൽ അകപ്പെട്ട് വെണ്ണീറായി വെറും ചാരമായിട്ട് പോകാം ഇനി മറ്റൊരു സന്ദർഭത്തിലാണെങ്കിലോ മരിച്ച് നമ്മൾ മണ്ണിനടിയിൽ പോകും അങ്ങനെ ഒരു പ്രയോഗം തന്നെയുള്ളൂ മരിച്ച് മണ്ണടിയുക എന്ന് പറയുന്നത് മണ്ണടിയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് തീരെ നശിച്ചു പോകും പഞ്ചഭൂതങ്ങളിലേക്ക് നമ്മുടെ ശരീരം പോയി ആ കൃമികൾ ഭക്ഷിച്ചു സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ള കൃമികൾ നമ്മുടെ ദേഹത്തെ ആഹരിച്ചു അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ മണ്ണിനു കീഴിൽ കൃമികളായിട്ട് പോകാം അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും നശ്വരമായ അതായത് അഗ്നിക്കോ കൃമികൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു മൃഗങ്ങൾക്കോ ഭക്ഷണമായി തീരുന്ന നമ്മുടെ ദേഹം എത്രയോ നിസ്സാരമാണ് ഈ ദേഹം കൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മൾ അഹങ്കരിക്കുന്നത് ലക്ഷ്മണ അതുകൊണ്ട് ഈ ദേഹം നിമിത്തം ദേഹം കാരണമുള്ള ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുള്ള ഉള്ള ഈ അഹങ്കാരം ഒരിക്കലും നന്നല്ല ദേഹം നിമിത്തമുള്ള മഹാമോഹം ഒരിക്കലും നന്നല്ല എന്ന് ലക്ഷ്മണനോട് ആര് പറയുന്നു ശ്രീരാമൻ പറയുന്നു ത്വം മാംസ രക്താസ്തി വിൻമൂത്രരേതസാം സമ്മേളനം പഞ്ചഭൂതക നിർമ്മിതം മായാമയമായി പരിണാമിയായൊരു കായം വികാരിയായുള്ളതീ ധ്രുവം വീണ്ടും പറയുന്നു നമ്മുടെ ദേഹം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയുള്ളതാണ് ത്വക്ക് ത്വങ് ത്വക്ക് മാംസം രക്തം അസ്ഥി മൂത്രം രേതസ് ബീജം എന്നിവയൊക്കെ മലം മൂത്രം എന്നിവയൊക്കെ കൊണ്ട് നിർമ്മിതമാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഘടനയുണ്ട് അല്ലേ ത്വക്ക് മാംസം രക്തം അസ്ഥി മലം 
മൂത്രം അതുപോലെ ബീജം എന്നിവയെല്ലാം കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച നമ്മുടെ ശരീരം പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിതമാണ് എന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെയുള്ള പഞ്ചഭൂതത്തിൽ നിർമ്മിതമായ നമ്മുടെ ശരീരം മായയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് തിരികെ പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് തന്നെ പോകേണ്ടതാണ് പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിതമായ നമ്മുടെ ശരീരം എങ്ങനെയാണോ അതേപോലെ തിരികെ ആ പഞ്ചഭൂതങ്ങളിലേക്ക് തന്നെ ലയിച്ചു പോകണം അല്ലെ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് മായാമയമായി പരിണാമിയായൊരു കായം കായം എന്ന് വെച്ചാൽ ശരീരം വികാരിയായുള്ളോര് എന്നതിധ്രുവം അപ്പോൾ ഇത്രയും നിസ്സാരമായ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ശരീരം പ്രകൃതി നിയമം അനുസരിച്ച് എന്ത് സംഭവിക്കും മരിച്ച് മണ്ണടിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തിരികെ ആ പഞ്ചഭൂതങ്ങളിലേക്ക് തന്നെ അതായത് അഗ്നി വായു മണ്ണ് ജലം അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള ആ അഞ്ച് പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ അതായത് അഞ്ച് ഘടകങ്ങളായിട്ട് തന്നെ വിഘടിച്ച് പോകേണ്ടതാണ് നമ്മുടെ ശരീരം അതുകൊണ്ട് ഈ ശരീരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അമിതമായ മോഹം ഒരിക്കലും നന്നല്ല എന്നാണ് ലക്ഷ്മണനോട് പറയുന്നത് ദേഹാഭിമാ ദേഹാഭിമാനം നിമിത്തമായുണ്ടായ മോഹേന ലോകം ദഹിപ്പിപ്പതിന്നു നീ മാനസാരിൽ നിരൂപിച്ചതും തവ ജ്ഞാനമില്ല എന്നറിയുക നീ ലക്ഷ്മണ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ദേഹം അതായത് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും മണ്ണടിഞ്ഞു പോകാവുന്ന ജന്തുക്കൾക്ക് ഭക്ഷിച്ചു പോകാവുന്ന പഞ്ചഭൂതങ്ങളിലേക്ക് ലയിച്ചു പോകാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അഗ്നിയിൽ വെണ്ണീറായി പോകാവുന്ന അത്രയ്ക്കും നിസ്സാരമായ ഈ ദേഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മഹാമോഹം അതിയായ മോഹം കൊണ്ടാണോ ലക്ഷ്മണ നീ രാജ്യം നേടാം സിംഹാസനം നേടാം അധികാരം നേടാം എന്നൊക്കെ നീ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്നാണ് അവിടെ മന പറയുന്നത് ദേഹാഭിമാനം ദേഹം ദേഹത്തോടുള്ള അഭിമാനം അഭിതമായ അഭിമാനം കൊണ്ട് നിമിത്തം കാരണം ഉണ്ടായ മോഹേന ലോകം ദഹിക്കുക ഈ ദേഹത്തോടുള്ള അമിതമായ ആഗ്രഹം കൊണ്ട് ഈ ലോകത്തെ തന്നെ നീ നശിപ്പിക്കാം എന്ന് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ജ്ഞാനമില്ലായികയാണ് ഇതിന് സമാനമായ നാലു വരികൾ പൂന്താനം നമ്പൂതിരിയുടെ ജ്ഞാനപ്പാനയിലുണ്ട് ഏതാണ് ആ വരികൾ വിദ്യ കൊണ്ടറിയേണ്ടതറിയാതെ വിദ്വാൻ എന്നു നടിക്കുന്നിതു ചിലർ കുങ്കുമത്തിൻ്റെ ഗന്ധമറിയാതെ കുങ്കുമം ചുമക്കുന്ന പോലെ ഗർദ്ധപം അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് വിദ്യ കൊണ്ട് എന്താണോ അറിയേണ്ടത് എന്താണ് അറിയേണ്ടത് കുറേ ജ്ഞാനം നേടുക എന്നല്ല ജ്ഞാനം എന്നുള്ളതിന് എന്താണ് അർത്ഥം എല്ലാത്തിൻ്റെയും അർത്ഥം ഞാൻ ദേഹമല്ല ഞാനൊരു ആത്മാവാണ് ആത്മാവിന് എന്തൊക്കെയാണ് ആവശ്യം ലൗകികമായ ഒരു കാര്യങ്ങളും ആവശ്യമില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ വിദ്യ കൊണ്ട് എന്താണോ നേടേണ്ടത് അത് നേടാതെ വിദ്വാനാണെന്ന് ഞാൻ പണ്ഡിതനാണ് എന്ന് നടിക്കുന്നു അറിവുള്ളവനാണ് എന്ന് നടിക്കുന്നു ചിലർ ഏതുപോലെ ഒരു കുങ്കുമം ഏറ്റവും കുങ്കുമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഏറ്റവും വില കൂടിയ ഒരു സുഗന്ധവ്യഞ്ജനമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ കുങ്കുമം ചുമക്കുന്നത് ഒരു കഴുതയാണെന്ന് വയ്ക്കുക ആ കഴുത തൻ്റെ മുതുകത്തുള്ളത് തൻ്റെ പുറത്തുള്ളത് കുങ്കുമം പോലെ അത്രയും വിലപിടിപ്പുള്ള ഒരു വസ്തുവാണ് എന്നറിയാതെ അത് ചുമക്കുന്നത് പോലെയാണ് എ എന്ത് വിദ്യ കൊണ്ട് അറിയേണ്ടതറിയാതെ പണ്ഡിതനാണ് ഞാൻ അറിവുള്ളവനാണ് എന്നിങ്ങനെ നടിക്കുന്നത് അതേ ആശയം തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അതായത് ലക്ഷ്മണ നീ ഈ ദേഹം കൊണ്ടുള്ള ഈ ദേഹത്തോടുള്ള അതിയായ മോഹം കൊണ്ട് ഈ ലോകത്തെ മുഴുവൻ ജയിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തെ തോൽപ്പിക്കാം എന്ന് നീ കരുതുന്നത് എന്താണ് ജ്ഞാനമില്ലായികയാണ് നിൻ്റെ അറിവില്ലായ്മയാണ് എന്നാണ് ലക്ഷ്മണനോട് ശ്രീരാമൻ പറയുന്നത് അടുത്ത വരികൾ നോക്കാം ദോഷങ്ങളൊക്കെ ദേഹാഭിമാനിനാം രോഷേണ വന്നു ഭവിക്കുന്നതോർക്ക നീ നിനക്കുള്ള എല്ലാ ദോഷങ്ങളും നിനക്കെന്നല്ല ആർക്കാണെങ്കിലും ഉണ്ടാവുന്ന ദോഷങ്ങളൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ദേഹാഭിമാനിനാം ദേഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിമാനം കൊണ്ടാണ് ദേഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആ അതിയായ മോഹം കൊണ്ടാണ് ഈ ദോഷങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് രോഷേണ രോഷം കോപം കോ വന്നു ഭവിക്കുന്നതോർക്ക് നീ അതിലൊന്ന് തന്നെയാണ് കോപം അല്ലേ കോ കോപം എന്ന് മാത്രം ദേഹം കൊണ്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ദേഹം നിമിത്തം അതായത് ദേഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മോഹം കൊണ്ട് 
ആറ് കാര്യങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് കാമ ക്രോധ മോഹ ലോഭ മതമാത്സര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ തന്നെ എന്തുകൊണ്ടുണ്ടാവുന്നതാണ് ഞാൻ ദേഹമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ദേഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അതിയായ മോഹം കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ലക്ഷ്മണ എന്നാണ് പറയുന്നത് ദേഹോഹം എന്നുള്ള ബുദ്ധി മനുഷ്യർക്കു മോഹമാതാവാം അവിദ്യയാകുന്നതും എന്താണ് പറയുന്നത് ദേഹോഹം എന്നുള്ള ഞാൻ ദേഹോഹം ദേഹോഹം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ദേഹമാകുന്നു ദേഹോഹം എന്നുള്ള ബുദ്ധി മനുഷ്യർക്ക് മോഹമാതാവാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ മോഹത്തിൻ്റെ മാതാവാണ് ഞാൻ ദേഹമാണ് എന്ന ചിന്ത അല്ലേ മോഹങ്ങളുടെ മാതാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നാശത്തിലേക്കാണ് വരിക മോഹം അതിയായ മോഹം എപ്പോഴും നാശത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ശ്രീബുദ്ധൻ പറയുന്നതും അതാണല്ലോ അല്ലേ എല്ലാ ദുഃഖങ്ങൾക്കും കാരണം എന്താണ് മോഹമാണ് ആഗ്രഹമാണ് അത് നേടിയെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ദുഃഖമാവും അല്ലേ ദുഃഖമുണ്ടാവും പിന്നീട് ആ ദുഃഖത്തെ തരണം ചെയ്യാൻ നമ്മൾ തെറ്റായ വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാ ദുഃഖങ്ങൾക്കും കാരണം എന്താണ് മോഹമാണ് എന്ന് ശ്രീബുദ്ധൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതേ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും പറയുന്നത് മോഹമാതാവ് എന്ന് പറയുന്നു അല്ലേ ഏത് ദേഹം ഞാൻ ദേഹമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് മോഹമാതാവാം അവിദ്യയാകുന്നതും അത് അവിദ്യയാണ് വിദ്യയല്ലാതെ അല്ലേ അങ്ങനെ ദേഹമാണ് ഞാൻ ദേഹമാണ് എന്നുള്ള ചിന്ത മോഹമാതാവാണ് അത് അവിദ്യയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ദേഹമല്ലോർക്കിൽ ഞാൻ ആയതാത്മാവെന്ന് ഞാൻ ദേഹമല്ല ഞാൻ ആരാണ് ഞാൻ ആത്മാവാണ് എൻ്റെ ഈ ശരീരം ആ ആത്മാവിനെ പുതിയാനുള്ള വസ്ത്രം മാത്രമാണ് ആ ആത്മാവ് എന്നും ഉള്ളതാണ് അതായത് അതിന് നാശമില്ല ആത്മാവിന് നാശമില്ല എന്നാൽ ഈ ശരീരമാകട്ടെ നമ്മൾ വസ്ത്രം മാറുന്നത് പോലെ അത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ദേഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത അസ്ഥാനത്താണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ദേഹമല്ലോർക്കിൽ ഞാൻ ആയതാത്മാവെന്ന് ഞാൻ ആത്മാവാണ് ദേഹമല്ല എന്നുള്ളത് മോഹൈക ഹന്ത്രിയാണ് മോഹത്തെ ഹനിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് മോഹത്തെ ഹനിക്കുന്നത് ഞാൻ ദേഹമല്ല ആത്മാവാണ് എന്ന ചിന്തയാണ് മോഹത്തെ ഹനിക്കുന്നത് അതായത് ഇല്ലാതാക്കുന്നത് മോഹമാതാവ് ഏതാണ് ഞാൻ ദേഹമാണ് എന്നുള്ള ചിന്തയും അത് അവിദ്യയാണ് എന്നുമാണ് എഴുത്തച്ഛൻ പറയുന്നത് എന്നാൽ അതേസമയം ഞാൻ ദേഹമല്ല ആത്മാവാണ് എന്ന ചിന്ത മോഹത്തെ ഇല്ലാതാക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് മോഹൈക ഹന്ത്രിയായുള്ളതു വിദ്യകേൾ അതാണ് വിദ്യ അതാണ് അറിവ് അതാണ് ജ്ഞാനം ഞാൻ ശരീരമല്ല ഞാൻ ആത്മാവാണ് എന്ന ചിന്തയാണ് എന്ത് വിദ്യ അത് മോഹത്തെ ഹനിക്കും ഇല്ലാതാക്കും എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത് എഴുത്തച്ഛൻ ശ്രീരാമനിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് സംസാര കാര്യനീയായത വിദ്യയും സംസാരനാശിനിയായതു വിദ്യയും വീണ്ടും പറയുന്ന സംസാര കാര്യനി ഈ മോഹങ്ങൾ ഈ ലോ സംസാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകം എന്ന അർത്ഥമുണ്ട് ലൗകിക ജീവിതം ഈ ലൗകിക ജീവിതത്തിനൊക്കെ കാരണമാകുന്നത് അതിനോടുള്ള അതിയായ ആഗ്രഹത്തിന് കാരണമാകുന്നത് അവിദ്യയാണ് അത് അവിദ്യയാണ് സംസാര കാരിണി ആയത് അവിദ്യയും സംസാര നാശിനിയായത് വിദ്യയുമാണ് അതായത് ലൗകിക ചിന്തകളോടുള്ള ആ വിരോധം അതായത് അതിനോടുള്ള വെറുപ്പാണ് വിദ്യ എന്ന് വെച്ചാൽ ലൗകിക സുഖങ്ങളൊക്കെ അല്പകാലത്തേക്കാണെന്നും ഞാൻ ദേഹമല്ല ആത്മാവാണ് എന്ന ചിന്തയാണ് വിദ്യ അപ്പം ആദ്യം പറഞ്ഞത് തന്നെ മറ്റൊരു തരത്തിൽ അവിടെ എഴുത്തച്ഛൻ പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ സംസാര കാരിണിയായത് ലൗകിക ജീവിതത്തോടുള്ള അതിയായ ആഗ്രഹം ആസക്തി ഇതൊക്കെ അവിദ്യയാണ് എന്നാൽ സംസാര നാശിനി ഇതിനോട് ഇതിനോടൊക്കെയുള്ള വിരക്തി എന്താണ് അതാണ് വിദ്യ എന്നാണ് പറയുന്നത് ആകയാൽ മോക്ഷാർത്ഥിയാകിൽ നിനക്ക് മോക്ഷം വേണമെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് മുക്തി വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം വിദ്യാഭ്യാസം ഏകാന്ത ചേതസ ചെയ്യുക വേണ്ടുന്നതും നീ വിദ്യ അഭ്യസിക്കണം എങ്ങനെയുള്ള വിദ്യ ഏത് വിദ്യ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച പോ പറഞ്ഞ പോലെ അതായത് ഞാൻ ശരീരമല്ല ഞാൻ ആത്മാവാണ് ആത്മാവിന് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമുക്ക് വേണ്ടു അല്ലേ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി നമ്മുടെ ലൗകിക ജീവിതത്തിനാണ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യം അല്ലേ അതായത് ആ ഉയർന്നത് സ്ഥാനം നേടാനും അധികാരം നേടാനും പണം നേടാനും അതിന് പിന്നാലെയുള്ള പാച്ചിലും എല്ലാം ലൗകിക ജീവിതത്തിന് വേണ്ടു അതായത് ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ മുക്തി നേടുമ്പോൾ ഞാൻ ആത്മാവാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഈ വക കാര്യങ്ങളുടെ ഒന്ന
ആവശ്യമില്ല അപ്പം ഇവിടെ പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള വിദ്യ ഞാൻ ആത്മാവാണ് എന്നുള്ള വിദ്യ നീ ഏകാന്ത ചേതസ അതായത് ഏകാഗ്രമായ മനസ്സോടുകൂടി നീ അഭ്യസിക്കണം ലക്ഷ്മണ എന്നാണ് പറയുന്നത് ആകയാൽ മോക്ഷാർത്ഥിയാകിൽ നിനക്ക് മോക്ഷം അർ വേണമെങ്കിൽ മോക്ഷാർത്ഥി മോക്ഷം വേണമെങ്കിൽ മോക്ഷാർത്ഥിയാകിൽ വിദ്യാഭ്യാസം ഏകാന്ത ചേതസ ചെയ്യുക വേണ്ടുന്നതും വേണ്ട പോലെ നീ ആ വിദ്യ ഏകാഗ്രമായ മനസ്സോടുകൂടി ഉൾക്കൊള്ളണം എന്ന് ലക്ഷ്മണനോട് പറയുന്നു തത്ര കാമ ക്രോധ ലോപമോഹാദികൾ നേരത്തെ മനുഷ്യനെ ഗ്രഹിച്ച് നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലേ നമ്മൾ ആറ് ദോഷങ്ങളാണ് മനുഷ്യർക്ക് കടന്നുകൂടാം ഏതൊക്കെയാണത് കാമം ക്രോധം മോഹം ലോപം മതം മത്സര്യം ആദ്യായ എന്ന് പറയുന്ന ആ മതം മത്സര്യം ഇവയൊക്കെ എന്താണ് ശത്രുക്കളാകുന്നതെന്നും അറിയുക നീ അതായത് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ശത്രുക്കളാണ് എന്തിനോടെങ്കിലുമുള്ള അതിയായ ആഗ്രഹം കാമം ക്രോധം അതായത് കോപം ലോഭം ലോ അതായത് ലോഭമാ ലോഭം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധാരാളിത്വം അല്ലേ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ചെലവ് ലോഭം മോഹം എന്തിനോടുമുള്ള അതിയായ ആഗ്രഹം മതം മത്സര്യം മറ്റുള്ളവരോട് എല്ലാത്തിനും മത്സരബുദ്ധി ഉണ്ടാവുക ഇതൊക്കെ തന്നെ എന്താണ് നമ്മുടെ ശത്രുക്കളാണ് എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത് ലക്ഷ്മണൻ പറയുന്നത് അപ്പം ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ മോചനം കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള വിദ്യയാണ് നീ നേടേണ്ടത് എന്നാണ് പറയുന്നത് മുക്തിക്കു വിഘ്നം വരുത്തുവാൻ എത്രയും ശക്തിയുള്ളതിൽ ക്രോധമറിയുകടു അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ശക്തിയുള്ളത് ഈ പറഞ്ഞ ദോഷങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ പറഞ്ഞ ആറ് ദോഷങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ശക്തിയുള്ളത് ഏതിനാണ് ക്രോധത്തിനാണ് ആ ക്രോധമാണ് ലക്ഷ്മണ അനുജ നിന്നെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ശ്രീരാമൻ പറയുന്നത് മുക്തിക്കു വിഘ്നം വരുത്തുക മുക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മോക്ഷ ഇതിൽ നിന്ന് മുക്തി അതായത് ഇത്തരത്തിലുള്ള അവിദ്യയിൽ നിന്ന് നിനക്ക് നിന്നെ തടസ്സം ചെയ്യുന്നത് നിനക്ക് തടസ്സമായിട്ടുള്ളത് എന്താണ് അതിൽ ഏറ്റവും ശക്തിയുള്ളത് ദോഷങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ശക്തിയുള്ളത് ക്രോധത്തിനാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് മാതാ പിതൃ ഭ്രാതൃ മിത്ര സഖികളെ ക്രോധം നിമിത്തം ഹനിക്കുന്നിതു പുമാൻ മാതാ മാതാവ് അമ്മ പിതൃ പിതാവ് ഭ്രാതൃ ഭ്രാതൃ സഹോദരങ്ങൾ മിത്ര മിത്രങ്ങൾ സഖി അതായത് ഭാര്യ അപ്പം ഇത്രയും നമ്മുടെ ഉച്ചവരായിട്ടുള്ള ഇത്രയും പേര് നമ്മളുടെ മനസ്സിനോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ബന്ധങ്ങൾ അല്ലെ അമ്മ അച്ഛൻ സഹോദരങ്ങൾ മിത്രൻ അല്ലെ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ അതുപോലെ നമ്മുടെ ഭാര്യ ഭർത്താവ് ഇത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിനോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ബന്ധങ്ങളെയൊക്കെ തന്നെയും ക്രോധം നിമിത്തം ഹനിക്കുന്നിതു പുമാൻ ക്രോധം മൂലം ഒരു നിമിഷ നേരത്തെ കോപം കൊണ്ട് കോപം നമ്മളിൽ ജ്വലിച്ചു നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല ബുദ്ധി ഉണ്ടാവില്ല നമുക്ക് സ്വയം ബുദ്ധി നഷ്ടപ്പെടും അവിടെ വികാര തീവ്രതയാണ് കൂടുതലുള്ളത് ആ ക്രോധം ഇങ്ങനെ ജ്വലിച്ച് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് സ്ഥലകാലബോധം ഉണ്ടാവില്ല നാം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് നാം എന്താണ് പറയുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ചൊന്നും നമുക്ക് ധാരണ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടാത്ത പാപങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു അത് നമ്മുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത ബന്ധുക്കളെ പോലും നമ്മൾ കൊല്ലുന്നു അതിന് നിരവധി നിരവധി ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്ക് സമകാലിക ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ന്യൂസുകളിൽ നിന്ന് അല്ലെ ടി വി ന്യൂസുകളിൽ നിന്ന് സാമൂഹിക സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ധാരാളം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അല്ലേ അതാണ് പറഞ്ഞത് ക്രോധം നിമിത്തം ഒരു നിമിഷ നേരത്തെ ആ ക്രോധം കൊണ്ട് നമ്മൾ എത്ര വലിയ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉടനീളം നമ്മൾ പശ്ചാത്തപിക്കും പിന്നീട് അതിനെ ചൊല്ലി ക്രോധം മൂലം നമ്മൾ പറഞ്ഞ വാക്ക് കൈവിട്ട വാക്ക് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളെ ഏറ്റവും സ്നേഹിക്കുന്നവരെ നമ്മളെ നമ്മളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നവരെ എത്രമാത്രം വേദനിപ്പിക്കും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആ നിമിഷം അറിയില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു കൈവിട്ട വാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കൈവിട്ടു പോയ ഒരു പ്രവൃത്തി നമുക്ക് തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റാത്തത്ര തരത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നമ്മെ വേട്ടയാടുന്ന തരത്തിൽ കൊണ്ടെത്തിക്കും അതുകൊണ്ട് ഈ ദോഷങ്ങളിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ശക്തിയുള്ള ക്രോധത്തെ നമ്മൾ ശരിക്കും ഭയപ്പെടണം അതിനെ നമ്മുടെ ചൊൽപ്പടിയിൽ നിർത്തണം അത് അത് കാരണം എത്രയോ ജീവിതങ്ങൾ നശിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആ കാര്യം ആണ് ലക്ഷ്മണനോട് ശ്രീരാമൻ പറയുന്നത് ക്രോധമൂലം മനസ്താപമുണ്ടായി വരും നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഒരു നിമിഷ നേരത്തെ ആ ക്രോധം കൊണ്ട് വികാര വായ്പിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പല വാക്കുകളും പറയും പറയാൻ പറ്റാത്ത വാക്കുകൾ 
അല്ലേ പറയാൻ പാടാത്ത വാക്കുകൾ പാപവജസ്സുകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോകും ആരോട് പറയും നമുക്ക് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ആൾക്കാരോടാണ് അത് പറയുക ഇപ്പം എങ്ങനെയാണോ ലക്ഷ്മണൻ താൻ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ബഹുമാനിക്കേണ്ട ആദരിക്കേണ്ട അച്ഛനെ പോലും എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞു കാരാഗ്രഹത്തിൽ അടയ്ക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു അത് എത്ര വലിയ പാപമാണ് അത് സ്വന്തം അമ്മയെ പോലെ കരുതേണ്ട കൈകേകി മാതാവിനെ വധിക്കുക അല്ലേ അപ്പോൾ നോക്കൂ അവിടെ പോലും പുരാണ കഥാപാത്രമായ അതായത് എല്ലാം കൊണ്ടും ഉത്തമനാണ് എന്ന് കരുതുന്ന ലക്ഷ്മണൻ പോലും ക്രോധം കൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള പാപവജസ്സുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ക്രോധത്തിന് എത്രമാത്രം ശക്തിയുണ്ട് ഏതൊരു നല്ലവനായ മനുഷ്യനെയും നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് പാപത്തിലേക്ക് തള്ളിയിടാൻ ഈ ക്രോധത്തിന് കഴിവുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ക്രോധം മൂലം എന്തുണ്ടാവും നമുക്ക് മനസ്താപം ഉണ്ടാവും ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു പോയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് അതിൽ പശ്ചാത്തപിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതം മുഴുവൻ നമ്മൾ നമ്മുടെ കുറ്റബോധം നമ്മളെ വേട്ടയാടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അതാണ് പറയുന്നത് ക്രോധം മൂലം നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും മനസ്താപം ഉണ്ടാവും പിന്നെന്ത് പറയും ക്രോധ മൂലം നൃണ സംസാര ബന്ധനം ക്രോധം കൊണ്ട് സംസാര ബന്ധനം ഈ ലൗകിക സുഖങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ലൗകിക ജീവിതത്തോട് നമ്മെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് ക്രോധമാണ് അതായത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും അതിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് പോകാൻ കഴിയാത്ത വണ്ണം അതായത് ഈ ദോഷങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും ക്രോധമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ലൗകിക സുഖങ്ങളിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ലൗകിക ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോരാൻ കഴിയില്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു വള്ളി നമ്മെ പിടിച്ചു വലിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും അതിലേക്ക് അതായത് ആ അവിദ്യയിലേക്ക് നമ്മെ വലിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും ക്രോധമല്ലോ നിജ ധർമ്മക്ഷയകരം ക്രോധം പരിത്യജിക്കണം ഭുതജനം ക്രോധമല്ലോ നിജ ധർമ്മക്ഷയകരം പിന്നെന്താണ് ക്രോധത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു ദോഷം അത് നമ്മുടെ തന്നെ ധർമ്മത്തെ ക്ഷയിപ്പിക്കും ക്ഷയിപ്പിക്കുക നശിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ ക്രോധം മൂലം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പാപം ചെയ്യുന്നു പശ്ചാത്തപിക്കുന്നു നമ്മുടെ അടുത്ത ബന്ധുമിത്രാദികളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നു സംസാര ബന്ധനത്തിന് കാരണം ക്രോധമാണ് അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ ധർമ്മത്തെ ക്ഷയിപ്പിക്കുന്നതും നശിപ്പിക്കുന്നതും ക്രോധമാണ് ക്രോധം പരിത്യജിക്കണം ബുധജനം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് വേണം ബുധജനം അറിവുള്ളവർ അറിവുള്ളവർ എന്ത് വേണം ത്യജിക്കണം എന്തിനെയാണ് ത്യജിക്കേണ്ടത് കോപത്തെ ഉപേക്ഷിക്കണം എന്നാണ് ലക്ഷ്മണനോട് രാമൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ക്രോധം കൊണ്ട് ജ്വലിക്കുന്ന ലക്ഷ്മണനെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന ഘട്ടങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കൂ വാത്സല്യത്തോടെ അല്ലേ ആദ്യം ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു നീ എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് നിൻ്റെ സത്യം എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയാം നിന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തതായിട്ടൊന്നുമില്ല എന്നിങ്ങനെ സമാശ്വസിപ്പിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ലക്ഷ്മണനോട് ശ്രീരാമൻ പറയുന്നത് കാര്യങ്ങൾ ഓരോന്ന് ഓരോന്നായി എത്ര വ്യക്തമായാണ് അല്ലേ എഴുത്തച്ഛൻ ആ കാര്യം നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത് നോക്കുക അതായത് ആകെ പങ്കിലമായി കിടക്കുന്ന കളങ്കമായി കിടക്കുന്ന കേരളീയ സമൂഹത്തെ വളരെ പതുക്കെ ഘട്ടം ഘട്ടമായി ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങളിലൂടെ അതും എങ്ങനെയുള്ള ഉദാഹരണങ്ങൾ സമകാലിക ജീവിതത്തിൽ അതായത് അവർക്ക് നിത്യേന കാണാൻ കഴിയുന്ന അതായത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലുള്ള ഉദാഹരണങ്ങളിലൂടെ പതുക്കെ പതുക്കെ അവരുടെ മനസ്സിലേക്ക് ആ അറിവിൻ്റെ വെളിച്ചം പകരെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഈ ക്രോധത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രമാണ് എഴുത്തച്ഛൻ പറയുന്നത് അല്ല അല്ലേ പല പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് അല്ലേ എത്രമാത്രം നശ്വരമാണ് മനുഷ്യജീവിതം എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യർക്ക് ദേഹത്തോടുള്ള അതിയായ മോഹമുണ്ടാവുന്നത് അങ് അങ്ങനെ അതിയായ മോഹമുണ്ടാവുന്നതിൽ കാര്യമുണ്ടോ അതൊക്കെ നശിച്ചു പോകുന്നതല്ലേ പിന്നെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നമുക്കുണ്ടാവുന്ന ശത്രുക്കൾ ആരൊക്കെയാണ് ആ ശത്രുക്കളിൽ ഏറ്റവും ശക്തിയേറിയത് ക്രോധത്തിനാണെന്ന് പറയുന്നു ക്രോധം മൂലം എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ വളരെ വ്യക്തമായി ഉദാഹരണ സഹിതം അല്ലേ എഴുത്തച്ഛൻ ശ്രീരാമനെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്മണനോട് അല്ലേ അങ്ങനെ ലക്ഷ്മണനെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന ഭാഗം നമ്മുടെ പദ്യഭാഗം ഇവിടെ അവസാനിച്ചു ഇത്രയും ഭാഗമാണ് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ പാഠത്തിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ കാലാതീതം കാവ്യവിസ്മയം എന്ന ആദ്യ യൂണിറ്റിലെ ഒന്നാമത്തെ പദ്യം നമുക്ക് നമ്മളിവിടെ ആമുഖം പഠിച്ചു അതിൻ്റെ ആശയതലങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തു എഴുത്തച്ഛനെക്കുറിച്ചും കാര്യമായി നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടമായാൽ അത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും സംശ